హాయ్ నేను డాక్టర్ శ్రీరా మీ ఎన్టీ సర్జన్ కొన్ని మెడికేషన్స్ అనేవి వాడితే వినికిడి లోపం వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట వీటినే ఓటోటాక్సిక్ మెడికేషన్స్ అంటారు మీకు కానీ లేదా మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఒకవేళ వినికిడి కొంచెం తగ్గుతున్నట్టు అనిపించినా కానీ లేదా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్ అనేది కనుక ఉంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే మెడికేషన్స్కి కొంచెం దూరంగా ఉండడం మంచిది నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ మెడికేషన్స్ వరకు మనకు వినికిడి లోపం అనేది కాస్ట్ చేసే డ్రగ్స్ ఉంటాయి అనమాట వాటిలో మోస్ట్ కామన్గా చూసేవి మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మెడికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మాత్రమే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ ఎమైనోగ్లైకోసైడ్ యాంటీబయాటిక్స్ అనే గ్రూప్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ ఆర్ నోన్ టు కాజ్ హియరింగ్ లాస్ ఇవి ఓరల్ ఫార్ములేషన్స్లో దొరుకుతాయి ఇంజెక్టబుల్స్లో దొరుకుతాయి ఇవి చాలా పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటిక్స్ అనమాట కాకపోతే దీని యొక్క ముఖ్యమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే వినికిడి తగ్గడము కిడ్నీ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపించడము ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కింద ఏ డ్రగ్స్ వస్తాయి అంటే స్ట్రెప్టోమైసిన్ జెంటమైసిన్ అమికెసిన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో మీరు ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మైసిన్ అనే డ్రగ్స్తో ఏవైతే వస్తున్నాయో ఇవి కొంచెం జాగ్రత్తగా వాడాలి ఇవి నార్మల్ అప్పుడు యూజువల్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలన్నమాట మీకు సివియర్ పెరిటోనైటిస్ లైక్ సివియర్ యూటీఐ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు మీకు ఇవి ఇంజెక్టబుల్ యాంటీబయాటిక్స్ లాగా ఇస్తారనమాట నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మనకి వెరీ కామన్గా దొరికే ఓవర్ ద కౌంటర్ పెయిన్ మెడికేషన్స్ అనమాట యాస్ప్రిన్ ఈబూ ప్రోఫెన్ యాసిటమైనోఫెన్ ఇవన్నీ మనకు కొంచెం గొంతు నొప్పి వచ్చిన కొంచెం చెవి నొప్పి వచ్చిన లేదా కొంచెం తలనొప్పి వచ్చిన ఫార్మసీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చేస్తారు ధనాన్ వేసేసుకుంటాం ఇందులో యాస్ప్రిన్ అనే ట్యాబ్లెట్ కూడా నేను చెప్పున్నాను మన ఇంట్లో వాళ్ళల్లో ఎవరికైనా కొంచెం హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండినా లేకపోతే కార్డియో వ్యాస్కులర్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా వచ్చి ఉండినా లేకపోతే వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా కొంతమంది డాక్టర్స్ యాస్ప్రిన్ అనేది రెగ్యులర్గా వాడాలి అన్నట్టు చెప్పేస్తారు అవి వెరీ లో డోసెస్ ఉంటాయి అనమాట వాటి వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అలా కాకుండా డోసేజ్కి మించి ఎక్కువ తీసుకోవడము అస్తమానం ఊరిన పెయిన్ మెడికేషన్స్ నేను చెప్పిన మెడికేషన్స్ ఈ బుప్రోఫెన్ లేదా ఎసిటమైనోఫెన్ ఇట్లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి తీసుకోవడం వల్ల వీనికిడి లోపం వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం వీటిని అవాయిడ్ చేసేసేయండి మూడవ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లూప్ డయూరిటిక్స్ ఆర్ వాటర్ పిల్స్ అని కూడా అంటాం కొంచెం వాటర్ లాగింగ్ ఉండడము లేకపోతే ఎడీమా కాళ్ళ వాపులు మొహం వాపులు ఇలా ఉండినప్పుడు లేదా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండినప్పుడు లేదా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ లాజిక్స్ లేదా లూప్ డయోరిటిక్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు ఈ క్లాస్లో వచ్చే డ్రగ్స్ ఏవేవి ఉంటాయంటే ఫ్యూరోజమైడ్ బ్యూమిటోమైడ్ ఈ డ్రగ్స్ అనమాట దే ఆర్ వెరీ నోన్ ఫార్ హియరింగ్ లాస్ బట్ లక్కీ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే మనం ఆపుతామో జస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో మళ్ళీ పోయిన వినికి నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి డాక్టర్స్ దీన్ని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ రెండు ఆలోచించే మీకు అవసరమైతేనే పెడతారు లేకపోతే వీటి బదులు వేరే మెడికేషన్స్ అనేవి వాడచ్చు అనమాట ఇక ఫోర్త్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కీమోథెరపీ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ అనమాట ఇవి ఒక ప్లాటినం బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి సిస్ ప్లాటిన్ కార్బోప్లాటిన్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ అనమాట ఈ డ్రగ్స్ వల్ల ఇర్రివర్సబుల్ హియరింగ్ లాస్ అనే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఒకసారి పోయిన వినికిడి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ కంపల్సరీ వాడాల్సి వస్తుంది డెఫినెట్గా క్యాన్సర్ అనేది పెద్దది కాబట్టి అలాంటప్పుడు డాక్టర్ ఒకవేళ మీకు వినికిడి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకు డెఫినెట్గా ఈ డ్రగ్ వాడాలి అనుకున్నప్పుడే ఇది వాడతారు లేదు మీకు నిజంగా వినికిడి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే మాత్రం మీ డాక్టర్కి మీరు ముందరే కనుక చెప్పగలిగితే ఇఫ్ పాసిబుల్ ఈ మాలిక్యూల్స్ బదులు వేరే మాలిక్యూల్స్ అనేవి మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ క్వినైన్ బేస్డ్ మెడికేషన్స్ క్వినైన్ మాలిక్యూల్స్ యూజువల్గా మనం మలేరియాకి వాడుతూ ఉంటాము అంతేకాదు నాక్టనల్ లెగ్ క్రామ్స్ అనమాట అంటే రాత్రిపూట విపరీతమైన కాళ్ళు అనేవి పీకుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు కూడా ఈ క్వినైన్ అనే మాలిక్యూల్ వాడుతూ ఉంటాం అంతేకాదు ఆ క్లాస్లో మనకి హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ క్లోరోక్విన్ అనే మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవి కూడా మలేరియాకి వాడతారు స్పెసిఫిక్గా మనకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అని ఉంటాయి అనమాట అంటే సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథమెటోసిస్ అని లేకపోతే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ విపరీతమైన కీళ్ళ నొప్పులు వాటికి హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ అనే మాలిక్యూల్ చాలా ఎస్టాబ్లిష్ డ్రగ్ చాలా
Thanks for tuning in. Have a safe and healthy hearing. Namaste.